在这男厕所，凭什么我进去啊？谁让你嫌我慢呢？你想过没有，张扬为什么总喜欢捉弄你啊？只是为了引起你的注意罢了。都在干什么呢？上课铃声都响了，你们居然还在这唱歌。嗯，老师，我也唱了。看来我没看错，我们俩是一类人。今年的雪下得真大，我买了一件红色的衣裳，固执的觉得穿上这抹他也拥有的颜色，就有了《哈利波特》里幻影移形的能力。如果我不是麻瓜，那制作茯苓剂。一定是我这辈子最想学的魔法，因为我想把这瓶跳跃着的金色药水送给那个男孩，愿他美满且幸运，愿他永远是他，哪怕浪迹天涯。周静萌，你分科志愿表填好了吗？石老师让我收一下。还没，你再等等，我明天填好给你吧。好吧，明天给我。我来收一下志愿表。这是一个特别厉害的老师自己出的卷子，我帮你抄了几道大题。谢了。什么东西啊？不会是凌晨给你写的小纸条吧？嗯，是个特别厉害的老师出的考卷，这是里面的几道大题。我真不懂你们学霸之间的交流方式。先别写了。支招，过来。嗯，怎么了？有什么好事儿？还真有好事儿 ，S H E 要在南京开演唱会了，离我们这么近，我还从来没看过演唱会呢。咱们一起去呗，这可是千载难逢的机会，错过了下一次就不知道什么时候了。怎么买票啊？你翻到最后一页。我们买了两百八的票，虽然是看台，但是离舞台很近的。算了，我还是不去了。阿珍说的对，这次机会很难得。你不是咱们三个里面最早喜欢 S.H.E 的吗？一起去吧。我爸妈肯定不会同意的。咱们离南京那么近，当天去当天回呗。实在不行，我让我爸妈帮忙撒个谎，就说，就说你在我家写作业。做晚点不就行了？算了，我还是不要骗我爸妈了。你家里不是有 DV 吗？你录下来，到时候也能看。你呀，真是老是家长眼中的乖乖女。S.H.E 三缺一就不好玩了。周周爸妈比较严格，他也没有办法。那，那看电影总行吧？庄杰跟我说他那有电影券，周末要请咱们看《蓝莓之夜》，他跟我打赌打输了。本来只需要请我一个人，但我以气场压制住了他，让他乖乖负责咱们三个的票。那就我们三个，还有他。本来我以为他一定会请张扬的，不过张扬最近好像联系到一个什么经纪人，听说挺忙的。什么经纪人啊？我不太清楚。听庄杰说，很可能最近要去北京当什么练习生。北京？那他不上学了吗？不知道。庄姐也没跟我说清楚，我先走了。哎，周周，你干嘛去？走。这边。给他，给他。哎，接着。你还在啊？太好了。出什么事了？你什么时候走啊？你怎么知道我要走？那你还回来吗？我不回来能去哪儿？那你什么时候回来？周末吧。这么快？还好吧，演完出就回来了。演出？你不是要去北？你是想问我看电影的事儿吧？我会去的。那我就放心了。这次我们可以一起去了，大家好久都没有一起聚过了。那行，那我先走了。哎，既然来都来了，你东西留下吧。什么呀？分科意向表。
，温和吧，不错。行，那没什么事儿，我就走了。哎，你怎么说走就走啊？我愿意。我还有事要问你呢。什么事儿？你是要选文科还是理科？啊？你还要选吗？或者说？你还要继续读吗？你今天怎么了？嗯，庄杰跟我们说你要去北京当练习生了。你怕我离开吧？嗯，不不不，我就觉得吧，学舞蹈的话也要学文化嘛，而且那么早不上高中也不太好。放心，我会想办法给你一个班的。哦，嗯，那就是说你不去北京当练习生了？真是猪，还是个哭花了脸的猪。你说你一个人吃这么多不撑得慌吗？愿赌服输，舍不得啊！我就是脑袋被门夹了，一大早起来非得跟你打赌。第三个进入班级的人，是男的，是女的？猜错了，不但要请你吃饭，还要请你们看电影，亏死了！哎，周末照样会去吗？哎，庄子言，你给我留点，庄要照顾点事。什么是找我？还神神秘秘的，干嘛告诉别人当练习生的事儿？周静萌去找你了。看来我的计划还是相当顺利的嘛。什么意思？你拒绝那个经纪人，放弃这么好的一次机会，不就是为了周静萌吗？这种事儿你得告诉他，要不然做这么大的牺牲不就白费了？我不是为了他，你跟周静萌一样，就是嘴硬。他怎么来了？张扬。嗨，听说你要去当练习生了，这个送你。你怎么知道的？我听一个舞团的姐姐说的，不是什么好牌子，不过你跳舞的时候应该能帮上点忙。我不会去做练习生的。你不去了，是因为周静萌吗？我还有事儿，先走了。你为了他连这么好的机会都放弃了，那是我自己的事儿。留下来对我来说很重要。林医生。我想问问，沈英回？今晚我妈值班，但她查房去了，估计要一会儿才能回来。啊，那我明天再来吧，不是什么大事。哎，凌晨，怎么了？你有空吗？我刚好有道题想不通。那我看看。啊，这个你想复杂了，把 A C 点连成一条辅助线，其实就可以了。原来是这样，我画了那么多条辅助线，原来是最简单的这一条。现在很多题都是这样，看上去复杂，但其实考的都是基础知识，所以以后遇到这种题目啊，别想太多，反而就很容易做出来其实很多事都是这样的吧。嗯。哦，没什么，谢谢你啊。不用谢
。不过这个能借我抄一下吗？感觉题型都挺新颖的。嗯。啊，我之后回去买，但想先抄几道题。没事，反正我都做完了，到时候回学校再还我就好。嗯，那我一定尽快还给你，谢谢。不客气。买饮料送明星 Q 版钥匙链了，大家都来看一下。买饮料送明星 Q 版钥匙链了。哎，你好，了解一下我们的最新活动吧。买一箱饮料就可以得到明星的 Q 版钥匙链，一共三个款式，之后还可以参加我们的赢明星签名照活动。哦，那是不是买三箱就可以有三个款式？这个是随机的，要不然你买五箱，我直接送您全套吧。好啊，这正好有五箱，您自己搬走吧。小芒果，好巧啊！不巧啊，我是专程来找你的。这么长时间不见，你都不想我啊？有很久吗？我期末考试考砸了，所以一整个寒假，加上开学的两个月，我都在不停的学习。现在都五月了，算算咱们有四个月没见了吧？嗯，那你现在学习怎么样？我月考的成绩考的特别好。所以一拿到成绩单，我第一个就来看你了。那恭喜你啊！我给银回还有阿珍买了水，我先走了。哎，嗯，别跑啊！我有东西给你，喏。这是什么呀？你们班的信。我为了找理由想见你，就去收发室把信拿出来了。我主要是想告诉你，我参加了栏目舞团。栏目舞团是什么？就是咱们市最厉害的舞团啊。里面全都是专业的舞蹈 dancer， 不过我现在还是个成员，偶尔演出，但也是迄今为止栏目里接受的第二小的成员了，很厉害的。那第一小的是谁啊？很年轻吗？第一小的也只有五六岁的样子。这么小啊？嗯，幼稚的很。这是我昨天新买的，图案太可爱了。你感冒了？上学刚买，坐定了。那就是有人在说你坏话。谁会那么无聊？这个说不准。毕竟这世界上有人无聊到为了赠品钥匙链买了五大箱饮料，自己拿不完还让我去拿，到现在我胳膊腿还疼着呢。这事儿不许说出去。不说当然可以。可是你这么辛苦拿到钥匙链，你干嘛不送我？阿珍，一会儿你们的信。好。阿珍，还有人给你写信呢。这不是信，不过这可比信还重要。这是 S H E 的演唱会门票。可以啊，你们仨要去看演唱会啊？哎，我和张安一起呗。现在买票还来得及吗？来是来得及，但是不是我们三个，只只有我和银回，周周不去。为什么呀？干嘛要搞特殊啊？呃，周周有事，而且票价也挺贵的。嗯、周金芒，你怎么还想去看演唱会啊？说好演出那天答应给我当助理的，转头就忘。啊！我，你什么你？君子一言，驷马难追。当初为了这三个钥匙链，你答应给我当助理的，现在想放我鸽子，让我演出那天没助理去丢人，是不是？哦，没有没有。有你这话我就放心了。张阳，是老师让你去他办公室。要去给张扬当助理呀、啊？钥匙链给我看看呗，好可爱呀、啊！
同学们好。老师好。坐下吧。张扬，上课了，你怎么还不回来？干嘛呢？给我吧。你的手机先放在我这儿，期末考试，如果你考得好，我就还给你；如果考得不好，我就直接交给你家长。喂，发什么愣呢？坐那儿办灿烂童年主题雕塑啊？明显吗？嗯，到底怎么回事？刚刚不是施老师叫你出去的吗？是不是很疼啊？这下确实挺重的。哎，你别揉了，都肿了。走走走，跟我去医务室。不就是挨个巴掌吗？早就习惯了，去什么医务室？你先跟我走吧。不是说要给我看脸吗？弄本参考书，拿两根冰棍干嘛？用这个敷一下吧，这样会好受一点。下午这个放脸上丑死了，不敷会肿的。嗯、这还差不多，那你可以告诉我是谁打你的吗？我爸。你爸，你爸来学校了吗？他为什么要打你啊？他这种人啊，遇到不同意见的时候，就只会强迫别人。我没听懂。我想学文，他想让我学理。你真的想学文吗？算了，你还是听你爸的吧。不，我不在乎他。那是因为我学文是因为我自己。哦。因为跟你一个班，才方便找你帮我补习啊。你真的想跟我一个班吗？那我一定好好帮你。那就先从给我当好助理开始吧。对了，你真的想让我给你当助理吗？说起这个，这是怎么回事啊？真的，只是没来得及告诉你而已。这个，就是你的酬劳。时间这么巧吗？可是我觉得，我好像没什么用啊。哦，你慢慢吃。我去补交志愿表。好了，别照顾我了，抽空去歇歇吧。没事，爸，一会儿给您擦完。我再去削个苹果，是林医生拿来的。啊，林医生对我特别照顾，你呀、啊，一定要好好谢谢那位女同学啊。
你放心，我一定搞好同学关系。同学之间，还是要以诚相待最好啊。我知道。壮杰，起床了，壮杰，快点起来，快！大哥，这么早回来，干嘛不多睡一会儿？非得来宿舍整我干嘛？我不是怕你迟到吗？快快快，起来起来起来！哎呀，你不就是一高兴要跟周金毛一起看电影吗？别管我，你不迟到不就行了？你别废话，赶紧的，快快快，快快起来了起来了起来！哎呀，你还有时间做头发呢？你别告诉我一点都没睡啊！啊！你非要来找我，不会是因为没有跟女生看过电影紧张吧？果然，我说张扬，你真应该好好照照镜子。你刚才的表情太纯情了。爆米花加芬达。嗯，可以。你们来这么早啊？还有半个小时才开场呢，还不是因为某人跟爸妈说要出来补习，两个小时前就到我家了，一个小时前就催我们出来。你俩不会在家又做了两套卷子才来的吧？我也没办法呀，中午出来的话，我爸妈肯定不相信。嗯，也是。出去忙，出去忙。嗯，怎么了？张扬到底有什么好看的？你看的都发呆了。我叫你好几声，你爆米花倒是分我们一份啊。哦，对，爆米花。银回，你来了。你怎么又穿的这么漂亮？我就不应该跟你出来。瞧我这记性。你要是有记性的话，我前两天请你吃饭，你也不至于一个人吃六个人的量。你招打呀你！你踩我脚了，对不起啊！你就是招打！你看我干嘛？你别跑！哎，你别过来啊！你别躲，银辉后面啊！你不用自卑，其实你们没有可比性。我有没有可比性，跟你有什么关系啊？哎，不闹了，不闹了！哎，你踩我干嘛？不好意思，我没看到。哎呀，啊，好了好了，我错了我错了。哎，叔叔，你等等我们。哎，飘在我这儿呢，你们先进去有什么用啊？等等我。有四张是连坐，还有一个人的位置是在后一排。你这个人，我们五个人一起来的，你干嘛不买一排啊？太不靠谱了。就这么多座位，我有什么办法？我才不要一个人坐呢，你自己犯的错自己负责。知道，银回，来来来来，我不管。我的票我就要坐这。你，快开始了，快坐吧。喂。哦，好。嗯嗯。好，我知道了。哎，嗯。姑娘，不好意思啊，我们座位在后面，让一下。哦，谢谢啊。谢谢。我听说这个电影特别好看。是吗？嗯。那我去后面坐。嗯，那先这样。嗯，周周，你怎么坐后面去了？要不我们换一下？嗯，不不不，不用了，我就坐这儿吧。嗯。谢谢你聪明又漂亮，不像周俊芒，又丑又笨。讨厌！哎，怎么了？怎么样？嗯，对不
不起，对不起。跟你旁边的人换个位置，他不得骂死你？你往我身上泼可乐干嘛？我不是故意的，不好意思。看电影、啊。对不起。看电影。当我假装无视所有人的目光，坐在那个位置上的时候，我知道，我到底还是心存希冀，再也不是从前那个自己了。那时候我心无旁骛，而现在，我心中有物。到底是那个时候好一些，还是现在好一些？我也想不出答案。昨天跟张扬算是谈崩了，不算谈崩，还算和平。吃完面之后，我们就先后离开了。这是怎么着啊？你们俩就彻底划清界限了？当然不是，我想了一个大计划。哎呀，累死我了！我让你们俩帮我看看有没有不顺，结果你们俩倒好，自己聊那么开心，弄得我不心工作，只想来听八卦。你来的正好。抽抽这样说他的大计划，什么计划？我想帮帮张扬，我不相信他会无缘无故变成这样的。也是，他当年什么都不怕，那么执着，怎么会突然放弃一切消失了呢？哦，还有，就连庄杰都不知道他这五年到底发生了什么。也许有一个人知道。好久不见了，你倒是真的不一样了。长大了都会变的，也都会不一样。这是张扬当时跟我说的。那你来找我是为了什么？你应该知道张扬这五年里的一些事吧？银回跟我说，他那天去找张扬，看到你和张扬一起出来，所以你应该比我们更早遇到他。嗯，没错。在那之前，我们是因为相亲遇见的。什么？两家父母安排的。相亲之前呢，我并不知道是张扬。遇到之后，为了缓解尴尬，我就说去他公司拿些资料，给我学生做法律教育。再到后来，第二天去张扬公司的时候，就碰到沈一回了
，那你们……你放心，我们俩什么事儿都没有。他当着我的面儿告诉沈银辉，他不想再见到大家。当然，这个大家也包含了我。你还有什么事儿吗？没有的话，我就先回去了。你想不想帮张扬一把？嗯。没有人能帮得了他，但或许你可以去你家巷口台阶那儿看看。作为广播站恶作剧给你添了麻烦的赔罪休假了啊，家里没事了。哦，没事了，那就好。那你还是跟以前的案子吧。啊，正好这有份复印件，你一会儿啊给他们送过去，找他们那儿一个叫小周的，啊，然后联系方式啊我也给你贴上去了。好。啊。